असलम जी मैं हूँ डॉक्टर नुमान न्याज असलम जी आप देख रहे हैं डी एन एन मैं हूँ डॉक्टर नुमान न्याज आज बात करेंगे जी ज्यादातीस के हवाले से अपने पहले प्रोग्राम में हमने टाइप वन डायबिटीज जो कि जनियाती तौर पर मुंतकिल होती है या मदाफती नज़ाम के मसाइल की वजह से शीरखार बच्चों में हम देखते हैं जो कि चार से सात साल या सात से चौदह साल या इसकी दो फेजेज होती हैं वो हमने मुकम्मल तौर पर डिस्कस किया आज बात कर और पाँच से दस परसेंट मैंने आपको बताया था कि पाँच से दस परसेंट जो टोटल डायबिटिक पॉपुलेशन है यानी कि जितने भी दुनिया भर में ज्यादातीस के मरीज हैं उनसे पाँच फीसद से लेकर दस फीसद तक जो है उनको टाइप वन होती है और तीन इशारिया छः से पाँच इशारिया पाँच परसेंट तक अभी उसका हमें इसमें बढ़ाव नजर आ रहा है बढ़ती जा रही है टाइप वन जहाँ तक टाइप टू डायबिटीज का ताल्लुक है जी ये दरिया को कूलियाँ बंद करने वाली बात होती है कि अगर हम अपने प्रोग्राम में पूरी पूरे मसाइल इसके डिस्कस करें लेकिन बात करेंगे ज्यादातीस के हवाले से टाइप टू जो कि नब्बे फीसद हमारी डायबिटिक पॉपुलेशन है उनमें नब्बे फीसद लोगों को जो अफराद को ये होती है ये यकीन टाइप टू डायबिटीज है कहा जाता है कि जी तीसरी दहाई के अख्ताम पे या चौथी दहाई के शुरू में आगाज में जो है टाइप टू डायबिटीज जो है वो डायग्नोज होती है इसकी तशखीस होती है लेकिन एक चीज़ जहन नशी कर लीजिएगा कि तशखीस हो तशखीस होने से पाँच बरस पहले आप में माइक्रोवेस्टर डैमेज शुरू हो गया होता है सो नाउ दिस बिकम्स सिग्निफिकेंट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट अब हम आगे चलते हैं कि ये होती क्यों है जनियाती तौर पर इसका इंतकाल होता है जनियाती तौर पर यह मुंतकिल होती है और इसमें एक्चुअली हमारा जो लबलबा है इसमें दो किस्म के सेल्स होते हैं खलिए होते हैं एक अल्फा सेल्स होते हैं और एक बीटा सेल्स होते हैं जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन एक एनाबॉलिक हारमोन है जो कि प्रोड्यूस करते हैं और ये जो हारमोन है ना सिर्फ कि ये शुगर को बैलेंस रखता है जिसम में बल्कि इसके अलावा ये जो है वो कहते हैं कि इंश्योर करता है कि सेल्स जो हैं हमारे जो खली हैं वो ग्लूकोज को उठाएँ और हमारे जो पट्ठे हैं ये लागर ना हो सो ग्लूकोज अपटेक इसको कहते हैं कि उनमें भी ग्लूकोज पहुँचे सो ये एक जहन में आप रखिएगा हमारे जो है दिमाग में एक गदूद होता है जिसको पिटिट्री क्लैन कहते हैं और ये सेक्स हारमोन्स यानी कि स्टीरॉयड जो है ये प्रोड्यूस करते हैं और ये जो स्टीरॉयड प्रोड्यूस होते हैं इनका जब ब्रेक डाउन होता है चौबीस घंटे ये प्रोसेस चल रहा होता है तो इसमें से ग्लूकोकॉटिकॉइड्स निकलते हैं यानी कि स्टेरॉयड्स कहते हैं और वो शुगर में ब्रेक डाउन होता है तो शुगर ग्लूकोज अवेलेबल होते हैं आपके जिसम में इसी तरह एक एड्यून ग्लैंड होता है हमारी छाती के नीचे इसमें से भी सेक्स हारमोन यानी कि स्टेरॉयड ग्लूकोकॉटिकॉइड्स निकलते हैं उनका ब्रेक डाउन होता है तो वो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है फिर एल्फा सेल्स में एक हारमोन होता है जिसको ग्लूकोगॉन कहते हैं और वो हम सोचें भी अगर हमने कुछ खाना या पीना है तो वो रिलीज कर देता है शुगर को जिसम में सो so, उसके अलावा जो बीटा सेल्स हैं इंसुलिन अगर इंसुलिन आपकी बिल्कुल नहीं है तो ऑब्वियसली शुगर बहुत हाई हो जाएगी और अगर इंसुलिन की मकदार कम प्रोड्यूस हो रही है तो तब भी आप ज्यादा इसका शिकार हो जाएंगे तो उसके अलावा जी जिगर जो है उसका काम है वो फैक्ट्री है एज यू ऑल नो और कुछ उसके फंक्शन हैं उनमें से एक है ग्लूकोज को प्रोड्यूस करना तो जब इंसुलिन कम आपके जिसम में मकदार होती है तो अब वो ग्लूकोज ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू होता है इसको कहते हैं इंक्रीज पैटेड प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज यानी कि जिगर ज्यादा ग्लूकोज बनाता है जिगर ही में चर्बी होती है चर्बी तो लिपिड्स कहते हैं लिपिड्स अगर हमारी माइनस एक्टिविटी से भी उन रूल का ब्रेक डाउन होता है वो टूटते हैं और वो लिपोलाइस इस प्रोसेस को कहते हैं और इसमें से जो है वो पॉली सेचुरेटेड फैट्स निकलती हैं और वो शुगर आपकी जो है वो उसमें से रिलीज होती है उसके बाद जिसने हमने पहले कहा था जो इंटेंजिबल है कि आपके वालदे में अगर है ज्यादातीस का मर्ज तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको ये डायबिटीज हो जाए तो इसको जेनेटिक भी डिस्पोजिशन कहते हैं और ये जिनियाती तौर पर मुंतकिल होती है देन इंसुलिन रेजिस्टेंस हम साउथ वेस्ट एशियंस हैं हम लोगों में बानवे परसेंट लोगों में जो है वो इंसुलिन रजिस्टेंस है यानी कि अगर इंसुलिन बन भी रही है तो वो सेंसिटाइज नहीं होती उसका इस्तेमाल नहीं किया करता जिसम और ये रजिस्टेंस होता है इस वजह से भी ग्लूकोज जो है वो आपके जिसम में ज़्यादा हो जाएगा और फिर खुराक है जी नमी चीज़ जिसमें आप हम रोटी खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है रोटी के साथ मिलाते हैं वो प्रोटीन है फिर हम भूनते हैं उसमें तेल छेल डालते हैं 
तो यही पॉलीसेचुरेटेड फैट्स बनती हैं उनका ब्रेक डाउन होता है तो शुगर आपको ज्यादा हो जाती है आपके जिसम में और ये हो गया जी मैटर अब इसके इसके अलामत क्या है वजन का बहुत ज्यादा गिरना और प्यास लगना टांगों में जानना होना कमजोरी होना ऐसे लगना कि पट्टे बिल्कुल लावेर हो गए हैं और बहुत ज्यादा मुंह खुश होना बहुत ज्यादा यूरिन का आना यानी कि पेशाब पॉली यूरिया जिसको हम कहते हैं उसका होना इन्फेक्शन बहुत ईजीली हो जाए कुछ जख्म हो तो उसका देर से ठीक होना इसी तरह आप में वो फॉलिकलाइटिस की जिस तरह बाल तोड़ होता है और उसमें पस पड़ जाती है इस तरह के दाने जिसम में निकलना तो ये बेसिकली आपको शुगर की अलामत में से है जो कि अर्ली आपको महसूस होता है नाउ एक और चीज है जी हमारे यहाँ साउथ वेस्ट एशिया में एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसमें यूरिक एसिड का ज्यादा होना कोलेस्ट्रॉल का यानी खून में चर्बी का ज्यादा होना उसकी मकदार का ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होना और फिर हिप रेशो होता है जी हिप पेस्ट रेशो उसमें एक मुकम्मल प्रोग्राम करेंगे जिसमें आदमी की कितने इंच कमर हो तो मोटापा है आपको और खातीन की कितने इंच कमर है तो इस पर जरूर यकीन बात होगी एंड देन ऑफकोर्स जो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जी हमारे यहाँ मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ जगह पर भी चर्बी आ जाती है पैटिक्स की टोसिस उसको हम कहते हैं आजकल ये कहा जाता है जी कि शुगर आपके लेवल बेशक नॉर्मल हो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका बी एम आई पैंतीस है इससे ज्यादा है तो आपकी निकली हुई जिसको सेंट्रल अपैसिटी कहते हैं तो आप यही समझें कि आपको शुगर हो गई है पहले बात होती थी इनफिल ग्लूकोज टॉलरेंस की अब वो खत्म है अब या शुगर है या नहीं है तो शीश के लिए फास्टिंग ब्लड शुगर आप करवाते हैं जो कि बारह घंटे या आठ घंटे का रोजा उसमें आपने पानी नहीं पीना अगर पानी पी लिया तो फिर वो रेंडम ब्लड शुगर नहीं है नाश्ते के दो घंटे के बाद आप शुगर करते हैं तीन माह का एक टेस्ट होता है जो आज तक काफी कंटेस्टेबल हुआ है एच बी एवं सी उसको कहते हैं वो छह से छह शरीय पांच परसेंट होना चाहिए आपकी जो शुगर है खाली पेट निहार में वो नब्बे से सौ मिलीग्राम पर डेस लीटर होनी चाहिए और ये वो लोग हैं जिनमें गुर्दों का मसला ना हो और को मोहब्बत जो हम कहते हैं वो सिचुएशन ना हो तो उनकी हम बात करें सिर्फ जाबती जो टाइप टू की और जो रैंडम ब्लड शुगर है वो एक सौ पैंतीस से एक सौ पचास मिलीग्राम पर डेस लीटर होनी चाहिए ट्राइग्लेसाइड डेढ़ सौ से कम कोलेस्ट्रॉल डेढ़ सौ से कम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एल डी एल कोलेस्ट्रॉल सत्तर से सौ के दरमियान बी एल डी एल इकतीस मिलीग्राम पर डेस लीटर से कम एच डी एल खातन में पचास मिलीग्राम पर डेस लीटर से ज्यादा और मुर्दों में चालीस मिलीग्राम पर डेस लीटर से ज्यादा होना चाहिए एच डी एल इज अड कोलेस्ट्रॉल अद्यात की बाद में बात करेंगे जी और डाइट की मुकम्मल आपको एक पूरा एक प्रोग्राम करेंगे उस पर लेकिन अगर आप अपनी शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो यकीन जानिए कि शुगर तो शायद मेटाबॉलिक डिजीज है ही है लेकिन आपको ऐसी पेचीदगी पैदा हो जाती हैं आपके जिसम में जो कि नाकबिल इलाज होती है जिनको इिवर्सेबल डैमेज हो सकता है और जिनको आप जो है कॉम्प्लिकेशन आपकी हो जाती हैं इन कॉम्प्लिकेशन में बिनाई पे असर पड़ सकता है जिसको रक्टोपैथी कहते हैं आँख के पर्दे में जो है आपको मसाइल हो जाते हैं दिल की शरियाने आपकी तंग हो सकती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स हो सकते हैं खून का दुरानिया कम हो सकता है इसके में हार्ट डिजीज हो सकती है आपको दिल का दौरा पड़ सकता है गुर्दे नकारा हो जाते हैं शुगर गुर्दों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है जिसको रीनल डिजीज कहते हैं और एवेंचुअली क्रॉनिक रीनल फेलियर हो जाता है खून की मकदार कम हो सकती है जिसम में एनीमिया ऑफ द क्रॉनिक डिजीज कहते हैं आपकी शरियाने जो हैं टांगों में और बड़ी शरियाने जो हैं जिसम की उनमें ऑक्सीजन का कम जाना एस्कीमिया होता है जिसको हम एस्क्रॉपैथी कहते हैं जिससे आपके अल्सर बन सकते हैं और वो अल्सर में गैंग्रीन हो तो पुराना खास का आपका उस जो है वो काटना पड़ जाता है लिम्ब आपकी एम्पटेशन हो जाती है फिर पेरीफिल नोरोपैथी होती है हमारे जिसमें जो तारें होती हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करती हैं उनके ऊपर इंसुलेशन इंसुलेशन अगर उनकी खत्म हो जाए तो शॉर्ट सर्किटिंग होती है जिसको नोरोपैथी कहते हैं पाँव को सुन होना पाँव में कीड़ियों का चलना इस किस्म के अलामत होना और मर्दों में यंगस्टर्स में जो डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करते इम्पोर्टेंस हो सकती है जो ऑटोनॉमिक नोरोपैथी कहते हैं मतदानगी पर असर पड़ सकता है आप तो ये भी एक मसला है और अगेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑटोनॉमिक नोरोपैथी में आपके पेट के मसाइल हो सकते हैं डाइजेशन के मसाइल हो सकते हैं सो ये कॉम्प्लिकेशन जो हैं बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हैं जिन पर हम यकीन इन कशीदियों पर बात करेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इम्पॉर्टेंट जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है 
लेकिन हमने कैसे रहना है ये हमें हमारे ऊपर छोड़ दिया गया तो दिस बिकम इम्पेरेटिव एंड ऑफ इंटरग्रल इम्पोर्टेंस जहनी तौर पर साइकोलॉजिकली जो है आप इनिशियली ऑब्वियसली हर एक में एक फेज ऑफ डिनाइल होती है लेकिन फिर आपको एक्सेप्ट करना है और आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप यकीन बेहतर इसको अपना जो है ख्याल रख सकेंगे डिप्रेशन इसमें हो जाता है होने की जरूरत नहीं है और आप बिल्कुल एक नॉर्मल अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन गुजरे जो कि डायबैटिक्स थे और उन्होंने बड़ा अच्छा अपना जो है करियर्स उनके बड़े अच्छे गुजरे सो आई होप कि आपको कुछ बेसिक्स ऑफ टाइप टू डायबिटीज समझ आई होंगी इस पर मजीद अपनी बातचीत जारी रखेंगे सो डू नॉट फॉर टू सी डी एम एन बहुत ख्याल रखें इजाजत दीजिए